Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everybody to the Bar Professional Training Course conducted by Badulla Academy. Aske ekta nokin bishoy niye apna deshonge kujur hoyesi. Amra technique of criminal trial a name a nokun ekta batch chalu korte chachi. Ebo apna de jane unje criminal mamla khubi ekta gurutu pune bishoy. Criminal mamlar bivino stays glote. एक जोन आईएनजीबी विदाउट एसिस्टेंस ऑफ इस सीनियर कि भावे विभिन्न पॉर्ट्रेट गुलों ते तार जे स्टेप्स नीत है ये स्टेप्स गुला शेयर कि भावे करवे जनो अमरा शुंदर करे दखो करे उन गौरे तुलते पड़े शेटे होला हमारे उद्देश्य तो एक आमदे ट्वेंटी आवर्स कोर्स तो एक ट्वेंटी आवर्स कोर्स से अमरा दस्तास अधूरू हो बे दो ही घंटा करे शपथ है आप तो ते अमरा दो ही दिन कोड़ा चिंद भावना कोड़े चाहिए तबे शपथ एक दिन होते पड़े तबे धोरे नित हो बे जे दो ही दिन होते पड़े आ शेटा होलो प्रत्येक शपथ है आ शंभर एवं बुध पर सॉरी शंभर एवं मंगल पर शंभर एवं मंगल पर दो ही दिन हो बे एवं राते हो बे शा� तो आमदे जे परिकल पुना टाचे, शे परिकल पुनर आमी जाना ही दिच्छी, जहाँ मला कौन-कौन विषय गुलो रखी, आमदे ए डिस्कशन है। हमला प्रथम जे वर्कशॉप का डिजाइन करी सापना दे जन्म, शेड होले रखूँ, जे अपराध की, ये बंग दूसरे टॉपिक तो होलो अपराध की भावे आयनों पर शंगरी हो। एक जोन क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर आ जो दी ऑपरेट की भावे शंगोडी तो है ऐसे जो दी भालो कोडे बुझते ना पड़े ताहले तार थ्रोउट डी प्रैक्टिस लाइफ भालो प्रैक्टिस शेक आपको नहीं करते पार भी कारण तार शोरूम प्रथो एक जोन क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर के इटे जानता होगे बुझते होगे हाउ डज एन ऑफेंस बाय एक नालिशी दौर के स्तर एक ऑपरेट शंकर ने ऑपरेट बनाना पड़ा हलो डेट इस नॉट शार्पिस यर इट के एमन भावे बनाना थकते होंगे ये जहाँ बाय नालिशी दौर के स्तर सो डेट इट एट्रैक्ट्स डी पेनल प्रोविशन ऑपरेट शंकर टोल क्या नो बुझते होंगे कारण सीएपीसी दूसरे कुछ सब्सेशन फाइव भी बोला हुए से आइने नुक भावे शंगोटन हवार जन्नो जे उपादन गुलो आइने बोलाचे तार शब्द गुले शेकल उपस्थित थाई पाव। अर्थात् जोखन अमर काउ के कुन अपराध ओबीजुक्त कर बो शे अपराध देख। अपराध शंगोटनेर आइने नुक शकल उपादन गुलो उपस्थित थाई पाव गे। शकल जो दिन आ थाके ताहले इट फेल्स टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इधर उन्हें कितने आशामी खालस पे जाते हैं ये जो नो आपने जो भी ऑपरेट शंघोटन डर ना बोले हैं ताहोले आपने भालो जरा करते पार बिना जामिन हेयरिंग करते पार बिना आपने डिचर्ड्स मुक्त करते पार बिना प्रोस एग्जामिन करते पार बिना आर्गुमेंट्स करते पार बिना शॉप किचुर मूले आते हैं आपना शॉप कि� आई नेर कोन एक ता ऑफेंसर को तो जो दमर चिंते पड़ी, causing dowry, causing heart for dowry, ऐसे जो दो धारण हिस्से बने, ताहले ए ही ऑफर अट्टा छंगोटरी का हवार जन्नो, प्रथमे एक ता valid marriage लगे, एवं during continuance of that valid marriage a demand of dowry लगे, third होलो turning of the house Turning of the wife of the house of the accused. Shamir Griho Theke Thakke Tariye Dita Hove. Tar Pore and causing heart. Or Thad Rak Thak Toh Jakhom Kore Thakke Tariye Dita Hove. Egele Chatta. Pasta Holo, E Meta Hashpadale Chikit Chhe Nita Hove. Shudu Bolle Hove Na Jama Ke Ahoto Kore Se. Hashpadale Chikit Chhe Nita Hove, Tar Chikit Chhe Shonat Thakke Hove. Egele Pas, Choy Holo Thakke She Has Been Rejected by the police officer to have lost a fire. 
পুলিশ কর্তৃক এফআইআর দায়ের থেকে প্রত্যাখ্যাত হতে হবে তারপরে তাকে ট্রাইব্যুনালে আসতে হবে উই দেন এভিডেভিড যে তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এরকম ছয় সাতটার উপাদান কোন একটা যদি উপাদান না থাকে তাহলে অফেন্স অফ কজিং হার্ট ফর ডাউরি উইল নট বি কনস্টিটিউটেড তখন সিআরপিসি দুইশো একুশ সাবসেশন ফাইভ বাধা হয়ে দাঁড়াবে যে আসামিকে অর্থাৎ স্বামীকে যখন আমরা যৌতুকের দাবিতে মারপিটের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনবো তখন এই সাতটার উপাদান সবগুলোই থাকতে হবে ঠিক একইভাবে কারো বিরুদ্ধে যদি আমরা চুরির অভিযোগ আনি সেই চুরির যে সংজ্ঞা যেখানে দেওয়া হয়েছে তিনশো আটাত্তর সাত পিনাল কোড সেখানে এই সেকশনটাকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যেখানে চারটা উপাদান আছে লিগাল কন্ডিশন চারটা উপাদান কি যে প্রথমে একটা ডিজনেস ট্রেকিং থাকতে হবে দ্বিতীয়টা হলো ডিজনেস ট্রেকিং অফ মুভেবল প্রপার্টি হতে হবে মুভেবল প্রপার্টি তারপরে ডিজনেস ট্রেকিং উইদাউট কনসেন্ট হতে হবে উইদাউট কনসেন্ট সম্মতি ছাড়া নিতে হবে অ্যান্ড চার নম্বর হলো মুভিং পজিশন তাহলে কারো বিরুদ্ধে যদি চুরির অপরাধের অভিযোগ আনতে হয় তাহলে সেখানে অবশ্যই চোরাই মাল স্টল প্রপার্টি উদ্ধার ও জব্দ হতে হবে চোরাই মাল স্টল প্রপার্টি যদি উদ্ধার এবং জব্দ না হয় তাহলে একজন ব্যক্তিকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করা যাবে না তো এভাবে আমাদের সব ক্ষেত্রে একজন সাকসেসফুল ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিশনার হিসাবে অফেন্স কিভাবে গঠিত হয় সংশ্লিষ্ট অফেন্সকে কোন আইনের কোন ধারায় অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেটা আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে শুধু নালিশি দরখাস্তে বা এফআইআর এ একটা জিনিস বলল যেমন ধরেন নারী শিশু আইনের অপরাধগুলোতে আমরা দেখি স্পেশালি এগারো গতে যে স্বামী তার পিতা মাতার কুপ্ররচনায় বা কুপরামর্শে স্ত্রীকে মারপিট করেছে এই যে দুইটা শব্দ এই যে কুপ্ররচনা আর কুপরামর্শে এই দুইটা কিন্তু নারী শিশু নির্যাতন আইন দমন নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন দু হাজারের তিরিশ ধারায় কিন্তু এই দুটা শব্দের কোনো প্রয়োগ নেই সেখানে আছে প্ররচনা সেখানে আছে সহায়তা আপনি যখন নালিশি দরখাস্ত তৈরি করবেন তখন সুস্পষ্টভাবে আপনাকে বলতে হবে যে এই যে স্বামী স্বামীর পিতা মাতা স্ত্রীকে মারপিটের ঘটনায় যৌতুকের দাবিতে মারপিটের ঘটনায় কিভাবে প্ররোচিত করেছে কিভাবে সহায়তা করেছে কি ধরনের বাক্য উচ্চারণ করে উত্তেজিত করেছে সেটা বলতে হবে কিন্তু সেটা না বলে যদি খালি আপনি একটা ইউজ করেন যে বাবা মায়ের কুপরামর্শে বা দুই এবং তিন নম্বর আসামির কুপ্ররচনায় তিনি নালিশ গাড়িকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে দ্যাট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট কারণ নারী শিশু আইন দু হাজারের সেকশন থ্রি থার্টিতে কুপ্ররচনা কুপরামর্শ এ ধরনের কোনো ওয়ার্ড ইউজ করে নেই সেখানে বলা হয়েছে প্ররোচনা এবং সহায়তা তো এই সহায়তা কি হলো সহায়তা কাকে বলে সহায়তা হলে সেটা বাস্তব কোনো কিছু করে যদি অপরাধ সংগঠনকে ত্বরান্বিত করা হয় তো এই জিনিসগুলো আমরা খুব চমৎকার করে বুঝাই দেবো আপনাদের যে অপরাধ কিভাবে সংগঠিত হয় তো আপনি আইনজীবী ক্রিমিনাল অফ প্র্যাকটিশনার হিসাবে সর্বাগ্রে আপনাকে এই অফেন্স কি অফেন্স কি অফেন্স কিভাবে কনস্টিটিউট হয় সেটা বুঝতে হবে সেটা যদি না বুঝতে পারেন থ্রু আউট ইউর মানে প্র্যাকটিস লাইফ আপনার কখনো হাই ডেফিনেশন আসবে না প্র্যাকটিস আপনি যতই দৌড়ঝাপ করেন কখনোই আসবে না এতে কোনটা অপরাধ আর কোনটা অপরাধ না অপরাধ হলে সেটার তার এলিমেন্টস গুলো কি তার ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো কি এটা আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে তো আমাদের এই কোর্সে আমরা সেই জিনিসটা আপনাদের আলোকিত করার চেষ্টা করব যে একটা অফেন্স কিভাবে সংগঠিত হয় সেগুলো জানানোর বিষয় এইগুলো আমাদের প্রথম ওয়ার্কশপ দ্বিতীয় ওয়ার্কশপ আমরা ডিজাইন করেছি মেইনলি জামিন শুনানির বিষয়টাকে কেন্দ্র করে যে আপনি কোন কোন পয়েন্টস গুলোতে জামিন শুনানি করতে পারবেন কিভাবে কেসকে আপনি ডাউটফুল করবেন ডাউটফুল করার ক্ষেত্রে রেকর্ড থেকে কিভাবে আপনি সহায়তা নেবেন বা এখানে আইনের কি বিধি বিধানগুলো আছে এই মামলাকে ডাউটফুল করার ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা আমরা শিখাই দেব এবং আপনারা জানেন যে একজন ব্যক্তি যেমন সিন্তাইকারের কথাই ধরেন মানি 
to the victim to ekhane apnar weapon ta holo words apnar apnar instrument ta holo submission er instrument holo apnar chomotkar bachan bhongi ebong legal submission merits e apni submission rakhben to you are to influence the mind of a judge and advocate to have a bail order to ei jinish gulo kibhabe amra ekta case ke doubtful korte pare ebong kon kon oporader khetre kon legal points gulo submission e anle amra ashami jamine mukti ta pete pari ba paw ta shohoj hoy shei bishoy gulo amra alochona korbo madoker mukoddomay apnara beshir bhag ainjibi dariye jeta bolen স্যার কাস্টডি তো এক বছর হয়েছে ছয় মাস হয়েছে স্যার দয়া চাই স্যার মানবিক কারণে স্যার আপনি জামিনে মুক্তি দেবেন কিন্তু এখানে মাদকদ্রব্যের তল্লাশি উদ্ধার জব্দ রাসায়নিক পরীক্ষা আদালতে প্রেরণ এরকম অনেক কিছু বিষয়ের উপর সাবমিশন রাখার সুযোগ আছে কিন্তু আইনজীবীরা সেই জিনিসগুলো ভালো করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলতে পারে না তো শুধু মাদক না সব অপরাধের ক্ষেত্রে ইন জেনারেল আমরা আপনাদের শিখাই দেব যে হাউ টু ইনফ্লুয়েন্স দা মাইন্ড অফ এ জাস টু হ্যাভ এন বেই অর্ডার কোন কোন পয়েন্টস গুলোকে সামনে রেখে আপনি জামিন শুনানি করলে আপনার জামিনে মুক্তি পর বিষয়টা ত্বরান্বিত হবে এই রকম একটা ওয়ার্কশপ আমরা রেখেছি অর্থাৎ দ্বিতীয় ওয়ার্কশপে শুধুমাত্র বেইলের উপর আমরা আলোচনা করব যে আপনি কি ধরনের সাবমিশন রাখবেন কিভাবে একটা মামলা অপরাধ কেস কে ডাউটফুল করবেন কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারেন আপনি সেই পয়েন্ট গুলো আমরা শিখিয়ে দেব তৃতীয় ওয়ার্কশপটা হলো আমাদের যে জিম্মার দরখাস্ত মাদকের মুকুদ্দমে আপনারা জানেন গাড়ি মোটর বাইক কার নানা কিছু জব্দ করা হয় তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই জব্দটা আইনসম্মত হয়নি তো এখানে আমরা এই কি জব্দ করা যায় কি জব্দ করা যায় না বা কিভাবে জব্দ করতে হয় জব্দ কৃত বস্তু আপনি যদি জিম্মায় নিতে চান তাহলে কি ধরনের সাবমিশন রাখতে হবে কিভাবে পিটিশন ড্রাফ করবেন কিভাবে বন্ড করবেন ইত্যাদি এই বিষয়গুলো আমরা আপনাকে চমৎকার ভাবে শিখাই দেব তারপরে চতুর্থ ওয়ার্কশপ আমরা যেটা ডিজাইন করেছি এখানে মেনলি নারাজি পিটিশনের উপর এই ওয়ার্কশপ হবে এখানে আপনি নারাজি পিটিশন কিভাবে ড্রাফট করবেন এর মানে সাবমিশন কি হবে এর কন্টেন্টসটা কি হবে নারাজি দরখাস্ত না মঞ্জুর হলে কি করবেন হ্যাঁ বা আপনি কিভাবে ওয়াশমেন্টে যাবে ইত্যাদি এই বিষয়গুলো শেখানো হবে চতুর্থ ওয়ার্কশপে পঞ্চম ওয়ার্কশপে আমরা যে কয়েকটা টপিক রেখেছি তার মধ্যে একটা হলো এরকম যে এজাহারকারি বা নালিশকারী যদি মৃত্যু হয় তখন মামলাটা সম্পর্কে আপনি আইনজীবী হিসেবে কি পদক্ষেপ নেবেন কিভাবে মামলাটাকে নেক্সট স্টেজে নিয়ে যাবেন প্রসিড করবেন সেই জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করব এখানে আরেকটা টপিক রাখা হয়েছে জেরার কৌশল আপনারা জেরা করার ক্ষেত্রে জেরা করে খুবই একটা টাফ ব্যাপার আর বেশিরভাগ আইনজীবী খুব ভালো জেরা করতে পারে না তো বিভিন্ন মামলার জেরার যে কৌশল গুলো আছে ল পয়েন্টস গুলো আছে কোন কোন বিষয়ে আপনি জেরা করতে পারেন সেই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব এখানে আরেকটা টপিক রাখা হয়েছে আপনারা রিকল পিটিশন দেন অনেক সময় জেরা করতে পারেন না জবানবন্দির ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় হ্যাঁ সাক্ষীতে আবার ডাকতে হয় ইত্যাদি এই রিকল সংক্রান্ত পিটিশন কিভাবে লিখবেন এর কন্টেন্টস কি হবে সেই জিনিসটা আমরা শেখাই দেব তারপরে সাক্ষী কিভাবে টেন্ডার করবেন বা সাক্ষী টেন্ডার করলে তার ফলাফল কি বা আপনি যদি ডিফেন্স কাউন্সিল হন তাহলে টেন্ডার কৃত আসামি সাক্ষীকে আপনি জেরা করবেন কিনা জেরা করলে কোন কোন পয়েন্টস করবেন তার রিস্ক কি এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে পঞ্চম ওয়ার্কশপে এরপরে আসেন ষষ্ঠ ওয়ার্কশপ ষষ্ঠ ওয়ার্কশপে আমরা এখানে বেশ কয়েকটা টপিক রেখেছি তার মধ্যে একটা টপিক ছিল যে ক্রিমিনাল মামলায় কিভাবে ডিফেন্স নিতে হয় আমাদের দেশে প্রচলিত ক্রিমিনাল মামলায় যে জিনিসগুলো আমরা দেখি যে শুধুমাত্র আইনজীবীরা দুইটা ডিফেন্স নিয়ে থাকে যে এই মামলাটা মিথ্যা অথবা আসামিকে মিথ্যা ভাবে জড়ানো হয়েছে অথচ হাজারো রকমের ডিফেন্স নেওয়ার সুযোগ আছে এবং সে ডিফেন্সটা আপনি কোন কোন অপরাধের কি ধরনের ডিফেন্স হতে পারে সেই ডিফেন্সটা আপনি কিভাবে মানে বের করবেন রিভিল করবেন সেই ডিফেন্স গুলোর ভিত্তিতে কিভাবে আপনি যারা লাইন লেন্থ অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করবেন হ্যাঁ সেই জিনিসগুলো আমরা শেখাই দেবো কারণ ক্রিমিনাল মামলায় যদি আপনি ভালো মতো ডিফেন্স নিতে না পারেন এবং তার ভিত্তিতে জেরা করতে না পারেন তাহলে আসামিকে খালাস পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে যায় তো এই ডিফেন্স কি ডিফেন্স কিভাবে নিতে হয় 
হ্যাঁ কোন অপরাধের জন্য কিভাবে ডিফেন্স আপনি বের করবেন বিভিন্ন অপরাধের ডিফেন্স গুলো কি কি আসামি পক্ষ থেকে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ষষ্ঠ ওয়ার্কশপে আর দুইটা টপিক আমরা রেখেছি সেটা হলো যে আপনি ডিফেন্স উইটনেস কখন দিবেন বা কোন কোন বিষয় দিবেন বা ডিফেন্স উইটনেস দেওয়ার রিস্কটা কি বা কিভাবে দিতে হবে কিভাবে দরখাস্তটা লিখবেন কখন এটা বিষয় উত্থাপন করবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে ষষ্ঠ ওয়ার্কশপে আমরা আলোচনা করব সপ্তম ওয়ার্কশপে যে বিষয়টা আমরা রেখেছি যে আপনারা জানেন যে একশো একষট্টি ধারা জবানবন্দি পুলিশ অফিসার ইনভেস্টিগেটিং অফিসার রেকর্ড করে একশো চৌষট্টি ধারার যে কনফেশনাল স্টেটমেন্ট আছে অথবা স্টেটমেন্ট অফ উইকনেস আছে অথবা বাই ধারার জবানবন্দি আছে এই যে জবানবন্দি গুলো স্টেটমেন্ট গুলো এগুলো কিন্তু মারাত্মক রকমের ভূমিকা একটা ক্রিমিনাল মামলায় তো এই একশো একষট্টি ধারা জবানবন্দি বলেন একশো চৌষট্টি ধারা স্বীকরুক্তি বা সাক্ষীর জবানবন্দি অথবা বাই ধারার জবানবন্দি এই জবানবন্দি গুলোর বিষয়ে আমরা ব্যাপক আলোচনা করব যে এগুলোর ভিত্তিতে আপনি কিভাবে জামিন শুনানি করবেন কিভাবে ডিসচার্জ পিটিশন মুভ করবেন বা এগুলোর ভিত্তিতে কিভাবে জেরা করবেন জেরার ক্ষেত্রে সারা দেশে প্রায় নাইনটি নাইন পার্সেন্ট লয়ার যে জিনিসটা ভুল করে যে একশো একষট্টি ধারার জবানবন্দির কন্ট্রাডিকশনটা নিতে পারে না অথবা বাইশ ধারার জবানবন্দির কন্ট্রাডিকশন নিতে পারে না এই জিনিসটা অন্তত আমি শিখাই দেব যে গ্যারান্টি একদম নাইনটি লয়ার এটা ভুল করে যে তারা এই কন্ট্রাডিকশনটা নিতে পারে না তারপরে নতুন আরেকটা জিনিস শেখাবো যে বিভিন্ন মামলা গুলোতে গিল্টি প্লিট করে খুব কম সাজায় আসামিকে কিভাবে খালাস করে নিয়ে মানে বের করে নিয়ে আসতে পারে সেই গিল্টি প্লিট কখন করাবেন কিভাবে করাবেন কোন ধরনের মামলায় করা যাবে কি করা যাবে না হ্যাঁ এখানে আরেকটা বিষয় আমরা রেখেছি সেটা হলো দ্যবেশন অফ অফেন্ডার্স অ্যাক্ট উনিশশো ষাটের এই আইনটা ব্যবহার করে আপনার আসামিদের ব্যাপক রিলিফ দিতে পারেন বা আদালতকে কিভাবে বলবেন যে আসামিকে ইয়াতে রাখা প্রবেশনে রাখা প্রবেশনের দরখাস্তটা কিভাবে দেবেন বা এর সাবমিশনটা কিভাবে হবে বা কিভাবে কোন কোন অপরাধের জন্য আপনি প্রবেশন চাইতে পারেন এইটা বর্তমান যুগে আহ যৎসেবরা প্রচুর ব্যবহার করে এটা এটা সুবিধা আপনারা নিতে পারেন এই জিনিসটা শিখায় দেওয়া হবে অষ্টম ওয়ার্কশপে যে জিনিসটা রাখা হয়েছে এটা মেনলি হলো যে আপনার অভিযোগ সংক্রান্তে অভিযোগ কিভাবে গঠন করবেন বা অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে অল্টারেশন অফ চার্জ কিভাবে হবে মেনলি এখানে শেখানো হবে যেটা যে অভিযোগ থেকে অব্যাহতির দরখাস্তটা আপনি কিভাবে তৈরি করবেন বা কিভাবে শুনানি করবেন এর বিষয়বস্তুটা কি হবে বা অব্যাহতির দরখাস্ত যদি না মঞ্জুর হয় তাহলে আপনি সেটার বিরুদ্ধে কোয়াশমেন্টে কিভাবে যাবেন এই বিষয়গুলো অষ্টম ওয়ার্কশপে আসেন শেখানো হবে নবম ওয়ার্কশপে আমরা যেটা রেখেছি অনেক সময় আপনারা নানা কারণে কোর্টের উপর বিরক্ত হন এই যে মামলা এক আদালত থেকে অন্য আদালতে নিতে চান সেটা ট্রান্সফার অফ ক্রিমিনাল কেস সম্পর্কে নবম ওয়ার্কশপে একটা টপিক রাখা হয়েছে এবং এভিডেভিট আপনাদের প্রায় ক্রিমিনাল মামলায় অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগে ক্রিমিনাল মামলায় কিভাবে এভিডেভিট করবেন বা নারী শিশু ট্রাইব্যুনাল কিভাবে এভিডেভিট দেবেন এভিডেভিট বিষয়বস্তু গুলো কি হবে এবং আরো নানা বিষয় যে ক্রিমিনাল কোর্টে আপনারা এভিডেভিট গুলো ব্যবহার করে থাকেন এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমাদের আলোচনায় আসবে আর দশম ওয়ার্কশপ যেটা আমরা করেছি যে মামলা খারিজ প্রত্যাহার বা মামলার কার্যক্রম বন্ধ বা আপোষ এই চারটা খুবই পপুলার জিনিস সবসময় মেজিস্ট্রেট কোর্টে এই জিনিসগুলো হয়ে থাকে এইগুলোর দরখাস্ত সাবমিশন কিভাবে দরখাস্ত কিভাবে তৈরি করতে হয় কন্টেন্ট কিভাবে লিখতে হয় এই জাতীয় বিষয়গুলো আমরা আপাতত এই টোয়েন্টি আওয়ার্স কোর্সে এই দশটা ওয়ার্কশপের মধ্যে ডিজাইন করেছি এটা শেখাবো এরপরে আমরা সেকেন্ড লেগ হয়তো যাবো আমরা আরো এরকম দশটা ওয়ার্কশপ ডিজাইন করেছি এটা পরে আলোচনা হবে এইভাবে মোটামুটি আমরা বিশটা ওয়ার্কশপ করার চিন্তা ভাবনা করেছি এই বিশটা ওয়ার্কশপ যদি আপনি করতে পারেন তাহলে যে কোনো ধরনের ক্রিমিনাল মামলার বিভিন্ন স্টেজ গুলোতে আপনার আইনজীবী হিসাবে যে পদক্ষেপ গুলো নিতে হয় সেটা সাকসেসফুলি আপনি নিতে পারবেন এবং এটা আপনার প্রফেশনকে আপনার আমি মনে করি যে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাবে এবং আপনার দক্ষ মানে সাবমিশন অনেক কোয়ালিটি ডিপ হবে এবং চমৎকার হবে আপনাদের যাদের সময় সুযোগ আছে তারা এটাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনি আমার কাছে আছেন মানে ইউ আর মানে 
you have an scope to share a uh, law learning of 25 years. Apni hoto court case rite ashen jachen onik senior onik shomay bhalo shikate channa matlab tadhe shomoy ni jashon jar karon apna shenge bhabe bhabe bistari to bhabe kato bola shujhu khana to jadre idhon shomoy shaatse tar amar shenge jodi the parin apnar bhore boshi apnar abusha shomoy apni jodi ei course blue korte parin tahle aasha kori apni practice kub all push shomoy onik chomot kar hobe. মনে রাখবেন যে অল্প সময়ে দক্ষতা অর্জন করে বেশি আয় করা হলো আপনার টার্গেট আপনি হয়তো শিখবেন 15 বছর শিখলেন 20 বছর শিখলেন সেটা আপনার খুব কাজে লাগবে না 15 বছর যে জিনিসটা শিখবেন সেটা যদি আপনি 5 বছর শিখতে পারেন 2 বছর শিখতে পারেন সেটা হলো আপনার সাফল্য অল্প সময়ে অল্প বয়সে শিখে সেটা দিয়ে ভালো আয় করতে পারেন মক্কেলের জন্য ভালো সার্ভিস দিতে পারেন বিচারপ্রতি জনগণকে লিগ্যাল সার্ভিস দিতে পারেন সেটা হলো আপনার কথা after Shapulo. So that's all of this course outline. After the Akon Jukun Prashnu Thake, Ashiglani Amra and Kotabul. Now please let me know your queries about our course. Sir, I'm going to miss Kurechi, sir. I'm going to keep teachers hearing the key 